Salut les guitaristes et Benjamin. Alors aujourd'hui, une vidéo complètement spéciale puisque nous, nous sommes au Paris Guitar Festival à Montrouge, euh, qui est un festival de guitare tout style avec du blues, de la guitare électrique et de la guitare classique. Et ce soir, c'est la nuit de la guitare classique. Alors qu'est-ce qui se va se passer Il va se passer un concours international qui s'appelle le concours Roland Dienz avec trois finalistes. Vous allez suivre leurs aventures. Alors moi, je suis parti du jury, donc je ne serai pas avec eux, évidemment. On y va. Et Laura Dienz, qui n'est autre que la sœur du regretté Roland Dienz, a organisé toute la soirée cette année et à 15h30, c'était l'heure du tirage au sort. Celui qui tire le candidat numéro 1, c'est celui qui passera le premier au concours, mais le dernier au balance. Allez. Mais non, je viens sur le Il y en a trois. Hein. <rire> regardez pas, vous, vous regardez pas. Main innocente. Numéro 1. Rémi Patel. Voilà. Donc, Ouh Ouh donc tu passeras en premier au concours, Rémi. Voilà. Alors, numéro 2. Sotiris. Voilà. Ouh Et donc numéro 3, voilà. bah, par, par mesure. Bien, euh, bien, euh, la procédure, l'exigence. Voilà. Procédure, voilà. voilà. Après, Mais on, on sait le résultat. Que ça soit pas un vote blanc. Ah, oui, ouais. Et voilà. Et Julio César Contes. Benjamin. Enchanté. Je vais, euh, je vais juste parce que a priori ils vont être amplifiés. C'est ça les candidats. Euh, amplifiés, bah, repris par des, par un petit couple, un petit couple de KM. Ouais. Super. Ouais. Euh, parce que on se disait euh, peut-être qu'ils auront des réglages différents. Je sais pas s'ils auront des réglages différents. Ouais. Mais euh, faut faire gaffe qu'il n'y ait pas un qui soit un peu plus fort que les autres ou quoi Ouais bah c'est bon, on va faire ça au balance, euh, je vais gérer que tout le monde est au même niveau. Ouais c'est ça. Ouais. Parce que de toute que... façon je vais partir sur la même, euh, la même mémoire pour tout le monde, avec les mêmes écus. On règle le son et les lumières pour que ce soit pareil pour tous les candidats. Yes. Jacques Boisin. Ouais. Donc euh, Clé ouais. Clément va faire le son. Ouais. Donc euh, il t'aura un micro à chef. Ouais. Ouais, ouais, ouais. euh, voilà. Est-ce que tu vas présenter chaque candidat euh, ouais. séparé euh, l'un après l'autre ouais. Tu ne présentes pas les trois, ils jouent et c'est tout. Non, en général. L'un après l'autre. Ouais, très bien. Les... Non, juste qu'ils le prévoient. Euh, une pour... minute. Hein. Donc là, les candidats ils sont en train de tester la salle. On appelle ça leur accord. Et on en a profité avec le premier candidat pour régler un peu le son, pour voir euh, si on les amplifiait beaucoup, pas beaucoup, si on mettait de la réverb, pas de réverb. Parce qu'en fait, c'est une salle très mat, qui n'est pas faite normalement pour la guitare acoustique ou même la guitare classique, à part la musique classique en général. Donc en fait, si régler un petit peu quel type de son on voulait. Quoi. Donc on a vu ça avec euh, un des membres du jury. Et, euh, donc on va les laisser travailler, se préparer tranquillement et nous on va aller faire un petit tour là-haut. Alors ici c'est les cousins plutôt guitare électrique ou guitare blues, on va quand même aller en faire un, faire un petit tour parce que euh, ça vaut le coup. Mon prochain invité sur la chaîne guitare, c'est Benjamin de... Benjamin French Guitar, okay. Benjamin Valette et du Quatuor Eclis, euh, du Quatuor Eclis Guitare Classique. Bah ouais, voilà. je me rappelle, on s'était croisé, vous aviez joué à Puto, euh, au Festival de Puto, pas l'année dernière, il y a deux ans, tout ah, comme ça euh, Il y a 3-4 ans. Il y a 3-4 ans, ans. Ouais, ouais. d'accord. On a joué un petit moment, mais on a joué au Festival de Montrouge au Paris Guitar Festival l'année dernière, ouais. et je reviens cette année en tant que jury. Alors ça, c'est pour marquer tout simplement les sièges qui sont réservés au jury dans la salle. Okay. Ah, J'ai entendu les candidats parce qu'ils ont été présélectionnés sur vidéo. D'accord. Il y a eu une bonne vingtaine de candidats, on en a pris trois. Ouais. Très 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 haut niveau. Alors on avait pourtant réglé le son, la lumière, mais en bas il y avait encore des petits débats entre les candidats. Déjà, écoute comme ça et tu me dis ce que tu en penses. Eh ben, on va appeler Benjamin pour qu'il gère le son des trois guitares. Euh, attends, je vais voir s'il est dans le hall. Nous sommes d'accord que si ça va pas être assez fort, je pense qu'il va tout le monde. Non bah, En fait, après, c'est plus bizarre. Oui. Bah, essaye de jouer pianissimo pour voir. Bonjour, 
donc Philippe Guillon, moi je suis le directeur commercial de la maison Savarez et j'ai l'immense plaisir d'être membre du jury ce soir. Et pour, pour moi, ce sera la septième fois que je serai présent aux révélations de la guitare classique ce soir. Bonjour, je m'appelle Bertrand Leport, je suis éditeur du magazine Guitare Classique. Donc c'est la deuxième fois que je fais partie du jury. Euh, L'année dernière, c'était Edith Pajot. Et donc cette année, on verra qui sera le vainqueur. Christina Zon, guitariste du Brésil. Marc Rouvet, guitariste et rédacteur en chef de Guitare Classique Magazine. Bon, moi, vous me connaissez, je fais aussi partie du jury. Je pense que, euh, vu les candidats qu'on a ce soir, on va passer une très bonne soirée, quoi qu'il arrive. Bonne chance à tous les candidats pour ce soir. 20h30, le concours commence. mais je suis content que euh, le, le public m'a donné beaucoup d'énergie donc ça c'était euh, c'était très agréable je sentais beaucoup de chaleur je sentais beaucoup d'amour et euh, je me sentais très bien sur scène pas de tout stressé 
Après, je fais un peu de fautes, c'est un petit peu sale. Mais euh, la plus c'est que je passe un très bon moment. Je pense que le public aussi, j'espère en tout cas. J'étais un peu stressé, j'ai plus l'habitude de faire des concours. J'ai commencé un peu, un peu tremblant, un peu à peu. En fait, bon, à chaque fois que j'ai une vague de stress, je, tout ce que je fais, c'est sourire. Et ça s'en va, et ça s'en va, je me sens comme dans ma chambre. Donc euh, voilà, et surtout le dernier morceau, c'est que du fun pour moi. Et voilà, je me suis juste amusé, je fais ce que j'aime bien. Le résultat, finalement, on vient faire ce qu'on qu aime. Le résultat, si c'est positif, ok, si c'est pas positif, on a, on a quand même fait ce qu'on aime bien. Donc, je suis, je suis juste content. Bah, le truc, c'est qu'en final, tout le monde est bon. Donc, c'est juste une question de si on se sentait bien, comment le jury nous a trouvé, si le jury s'est réveillé du bon côté du lit. Donc, <rire> oui, ah oui, 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 non, bah, imagine si, si on avait le concours demain plutôt, bah, ça aurait été différent. Donc, il faut juste faire ce qu'on aime. On a écouté les trois candidats. Euh, C'est le moment de délibérer. Donc ça se passe derrière la porte, évidemment. Pas de caméra. Tout ce qui reste dans cette salle, euh, reste dans cette salle justement. Euh, et je pense qu'on va avoir des, un choix assez difficile à faire. Donc à tout à l'heure. Ah, il, il me faut le pass. Je suis bloqué. Eh bien, euh, sur les trois candidats, ils étaient tous extraordinaires, avec une musicalité incroyable et euh, un son... Euh, Magnifique, j'étais au premier rang en plus et donc euh, l'émotion était là. Je pense que ça va être difficile à, à départager pour le jury, non euh, Oui, heureusement que je ne suis pas dans le jury. Oui, exactement, je suis chroniqueur pour, pour Guitar Classique, le magazine. Je m'appelle Olivier. Voilà. Okay. Non, mais tu n'es pas dans le jury donc tu... Absolument pas, non, pas du tout. Donc j'en parle tout à fait librement, oui. oui. Et euh, non, c'est très très impressionnant. Ce sont des guitaristes qu'on qu suit depuis assez longtemps déjà, qui ont déjà leur petite notoriété, qui ont, qui ont tout pour eux. Ils ont chacun une, une personnalité très forte, une grosse identité. Ça se voit dans leur, leur présence sur scène, dans leur, dans leur choix de programme aussi. Et euh, effectivement, pour le jury, je suis bien content de ne pas être dedans parce que ça va être très 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 difficile. Ah bah franchement, c'était impressionnant. Euh... On aurait dit qu'ils n'avaient pas des guitares dans les mains, mais des pinceaux, quoi. Enfin, c'était hyper impressionnant, quoi, vraiment. Vous avez déjà un petit favori Moi, j'ai bien aimé euh, le, le, la toute dernière euh, performance qu'on a vue, quoi. La toute dernière était impressionnante. Surtout la manière dont, dont, ça, dont, dont les fins se sont euh, établies. La, la fin, quand ils relâchent l'instrument, je trouvais ça vraiment beau. Et euh, vraiment, le troisième pour moi, ça a été euh, impressionnant. Ouais, je trouve ça incroyable. Euh, bah, les, les trois guitaristes là, jouent super bien. Euh, J'aimerais tellement avoir le niveau, mais. Un petit peu. Un petit peu. Mais... Guitare classique, un peu, mais niveau très, très amateur. Euh, voilà. En vrai, les trois étaient incroyables, mais les deuxièmes, j'ai bien aimé. Euh... Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, bah, par contre, tout le monde est content. Non mais, euh, vidéo alors, vas-y ouais, raconte-nous un petit peu. Ouais, ouais. Ouais. 
T'as passé une bonne soirée jusqu'à là Super. Ouais. Maintenant, ouais. Il est à... ça c'était bien l'entrée apparemment. Là, il est le plus vrai plat. Ouais, ouais. c'est le plat principal. Ouais. C'était les bons œufs aux mayonnaises. C'était qui ton préféré Ah non, 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 j'ai. Ah, non, non. non, franchement, j'ai pas de. Enfin, C'était trois, trois performances uniques et toutes super à leur manière. Mais je peux pas en choisir une. Soirée, félicitations. Merci, On s'est vraiment régalé. La soirée a continué avec un concert fantastique avec Edith Pajot qui était la lauréate de l'édition précédente euh, et de Raphaël Feuillat qu'on ne présente plus. Si vous ne savez pas qui c'est, allez voir l'interview euh, qu'on a faite ensemble sur la chaîne. Euh, mais malheureusement, on a perdu toutes les images de ce concert. Le disque dur a cramé entre temps. Catastrophe. Mais heureusement, on a réussi à trouver un petit extrait de la prestation d'Edith. Est-ce que quelqu'un a l'heure Parce que je crois qu'il y a les, les résultats après. On a encore le temps Alors, est-ce qu'il faut une pièce ou deux pièces Alors, je ne sais pas. Deux 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 Je vais passer la parole à Benjamin, le big chief of the jury, qui va vous donner les résultats. Pour une fois, ça tombe pas sur moi, je suis Et le vainqueur, il aura aussi ce petit trophée, tout mignon. Voilà, qui pourra en venir. À toi, Benjamin. Donc, avant tout, on voulait, euh, tous les membres du jury voulaient féliciter euh, les candidats, parce que le niveau euh, était exceptionnel. Euh, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui, pour lequel c'est leur premier concert de guitare classique, mais la soirée, euh, si vous n'avez pas la guitare classique après ça, bon, euh, pas pour vous. on va pas traîner. Alors, on va commencer par le troisième prix, Rémi Patel. Deuxième prix, Julio César Robles. Bah forcément on est bah, bon, pas déçu, on n'est jamais déçu mais bon, forcément bah, on voit toujours le premier. Bah, si c'est pas cette fois-ci, ce sera une prochaine. De euh, toute façon, on a passé un très bon moment, c'est ce qui est important. Ça fait très grand plaisir. D'abord, je dois absolument féliciter mes deux amis, mes deux camarades, qui sont exceptionnels, qui je pense qu'ils sont aussi méritants que moi en vrai. Mais euh, bon, merci au jury pour son jugement et, euh, et hâte de voir euh, toute cette, cette opportunité euh, à me porter. <rires> 